টিভি বাংলা মানবতা সমাধান আলহামদুলিল্লাহ নস্তাইন হু নস্তফির হু নাউজ বিল্লাহিমিন শুরুরি আনফুসনা ওমিন সৈয়াতি আমালিনা মাই হাদি আল্লাহু ফালা মুজিল্লালা ওমাই ইউজলিল হু ফালা হাদিয়ালা ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালা ওয়া নাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলোচনা করছি দুনিয়া ও আখেরের জীবন এই বিষয়ের উপরে আমরা এই বিষয়ের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে মানুষকে জাহান নামের আগুনে কিভাবে পোড়ানো হবে তাকে শাস্তি কিভাবে দেয়া হবে এবং সেই পোড়ানোর যে ইন্ডিকেশন জাহান নামের আগুনে মানুষকে পোড়ানোর যে রহস্য সেই রহস্যমূলক যে আয়াত এবং সেই আয়াতের উপরে বর্তমানে বিজ্ঞান রিসার্চ করে গবেষণা করে যেটা পেয়েছেন যে মানুষের যে ব্যথার অনুভূতি আমরা শরীরে যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় অনুভূতি হিসেবে কাজ করে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহবা এবং ত্বক এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়কে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় হিসেবে জানি এই ইন্দ্রিয়র মধ্যে একটা ত্বক হচ্ছে একটা ইন্দ্রিয় আমাদের যেটা আমাদের শরীরের ব্যথার অনুভূতিতে সাহায্য করে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যেই বলেছেন সুরা নিশা যেটা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি ছাপ্পান্ন নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে যে যারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই কোরআনের আয়াতগুলোকে আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে অবিশ্বাস করবে তাদেরকে জাহান নামের আগুনে পুড়ানো হবে জাহান নামের আগুনের শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে এবং এই জাহান নামের আগুনে এমন করে তাদেরকে পুড়ানো হবে যাতে তারা মৃত্যুবরণ না করে কারণ আমরা জানি মানুষ যখন পুরোপুরি ডেথ হয়ে যায় মৃত্যু হয়ে যায় তার অনুভূতি শক্তি লোপ পেয়ে যায় নিঃশেষ হয়ে যায় আল্লাহ সুবাহ হওয়া তালা মানুষকে এই জাহান নামের আগুনের শাস্তি পাপের যে আস্বাদন সেটা যাতে সে পুরোপুরি আস্বাদন করতে পারে গ্রহণ করতে পারে বলেই তার যে স্কিন তার যে চামড়া সেটা পুরোপুরি পুড়ে গিয়ে সে মরে যাবে না সেটাকে ঝলসে দেয়া হবে এবং সেই পুড়ে যাওয়া স্কিনের জায়গায় আবার নতুন করে স্কিন বা নতুন করে চামড়া তৈরি করে দেয়া হবে যাতে করে সে সেই পাপের শাস্তি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে নিশ্চয় আল্লাহ সুবাহ তালা মহাপরাক্রমশালী এবং মহাবিজ্ঞানী এই আয়াতটার ব্যাকগ্রাউন্ড বা রহস্য সারা পৃথিবীর মধ্যে বড় বড় যারা সায়েন্টিস্ট বা বিজ্ঞানী রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর তাগাদা তাজাসান তিনি সেই হেলথ সায়েন্সের উপরে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপরে এই ব্যথার যে অনুভূতি মানুষ যে ব্যথা অনুভব করে শরীরে কিভাবে ব্যথাটা অনুভব করে আগের মানুষের ধারণা ছিল তারা ভাবত যে আমাদের শরীরের যে ব্রেন আমাদের মস্তিষ্ক সেই মস্তিষ্ক বা ব্রেনই আমাদের এই ব্যথা অনুভূতি ব্যথা গ্রহণ করতে সাহায্য করে কিন্তু লেটেস্ট বর্তমান সায়েন্স যেটা আবিষ্কার করেছে মানুষের ব্যথার অনুভূতি এই ব্রেনের কাছে পৌঁছতে তার জন্য যে আমাদের স্নায়ু তন্ত্র দরকার এবং আমাদের পুরো বডিতে যে একটা সিস্টেমও আছে নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ স্নায়ু তন্ত্র এই যে নার্ভাস সিস্টেম স্নায়ু তন্ত্র সেটা আমাদের স্কিনে আমাদের চামড়ায় সেটা বিদ্যমান এবং মানুষের যখন শরীর পুড়ে যায় বা ছুঁচ ফুটে যায় কাঁটা লেগে যায় এবং তারপরে যে ব্যথা অনুভূত হয় সেই ব্যথা সেই স্নায়ু বা নার্ভের মাধ্যমে আমরা ব্রেনে পৌঁছে যাই এবং তখনই সেই ব্যথা অনুভব করি প্রফেসর তাগাদা তাজাসান তিনি এই আয়াতের উপরে রিসার্চ করে গবেষণা করে যেটা জানতে পারলেন যে সত্যি কোরআন শরীফ যে ইন্ডিকেশনটা দিচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষকে জাহান্নামের আগুনে 
কিভাবে পোড়াবেন এবং তাতে এমন করে পোড়াবেন যাতে সে মৃত্যু বরণ না করে সে পাপের শাস্তিটা পুরোপুরি ভোগ করতে পারে তাহলে এখান থেকে এই আয়াতের উপরে বেশ করে রিসার্চ করে সেই প্রফেসর তাগাদার তাজাসান এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তিনি অস্ট্রম মেডিকেল কনফারেন্স সৌদি আরবের যে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিয়ে ডাক্তার মহাশয়দের নিয়ে দেয় একটা সম্মেলন কনফারেন্স হয় সেই অষ্টম মেডিকেল কনফারেন্সের সৌদি আরবে তিনি অতগুলো হাজার হাজার সেই সমস্ত বড় বড় পণ্ডিত স্কলার যারা সায়েন্টিস্ট তাদের সামনে লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এই কালেমা পড়ে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন তাহলে এই একটা মাত্র আয়তের উপরে রিসার্চ বা গবেষণা করে তাকে আল্লাহ সুবাহ তালা এমন হেদায় দিলেন যে সে ইসলাম না গ্রহণ করে তিনি আর থাকতেই পারলেন না তিনি সেই সমস্ত ডাক্তারদের সামনে এই আয়াতের উপরে রিসার্চ করে গবেষণা করে তিনি যে থিওরি বা তিনি যে আবিষ্কার করলেন যে মানুষের ব্যথার অনুভূতি মানুষ যে ব্যথা অনুভব করে সেটা মানুষের চামড়াতেই থাকে সেটা স্নায়ুর মাধ্যমে আমাদের ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে এই আয়াত যেমন আমাদেরকে একদিকে শিক্ষা দিচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের আখিরাতের জীবনে রেজাল্ট হয়ে যাওয়ার পর ফলাফল ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের জান্নাত এবং জাহান নামে যে দেওয়া হবে এবং জাহান নামের যে শাস্তি কিভাবে দেওয়া হবে সেটা একদিকে যেমন আমাদের শিক্ষা নেওয়ার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ঠিক পাশাপাশি বিজ্ঞানীদের রিসার্চ করার জন্য গবেষণা করার জন্য তাদের পেন ফিলিং সেনসেশন এই একটা বিষয়ের উপরে আবিষ্কার করার জন্য তাদেরও একটা ইঙ্গিত এবং কোরআন মাজিদে যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যারা বেশি ট্যালেন্টেড যারা মেধা শক্তি যাদের প্রখর যাদের ব্রেন শক্তি যাদের স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা খুব সহজে কোরআন শরীফ থেকে হেদায়ত গ্রহণ করে নেয় ঠিক ওই রকম ঘটনাটাই ঘটেছিল প্রফেসর তগাতা তাজাসনের ক্ষেত্রে যে তিনি একজন যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং যথেষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি এবং এই একটা আয়াতের উপরে চিন্তা ভাবনা করে তিনি ভাবলেন যে সত্যি এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন সেটা কোনো মানব রচিত সেটা কোনো মানুষের তৈরি হতে পারে না তিনি এটাও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে লাস্ট প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রচিত এই গ্রন্থ নয় কারণ অনেক অমুসলিম যারা ইসলামের ক্রিটিক্স যারা ইসলামের সমালোচনা করে বা ইসলামের ব্যাপারে অনেক কিছু খারাপ ধারণা অনেক কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বা ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বই পুস্তক লিখে তারাও কিন্তু এই যে সমালোচনা করে যে কোরআন মাজিদ আমাদের শেষ নবী হজরত সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নজুবিল্লাহ অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে তিনি ধার করে লিখেছেন সেই প্রফেসর তিনি এই আয়াতের উপরে তার একটা ইমান চলে এলো যে সত্যি এই গ্রন্থ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি কোনো গ্রন্থ থেকে ধার করেননি এটা স্বয়ং আল্লাহ পক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তার উপর নাজিল করা হয়েছে এবার আমরা প্র্যাকটিক্যালে বাস্তবে যদি আমরা দেখি এই যে পোড়ার যে ঘটনাটা এবং একটা পোড়ার কেস মানুষ যখন পুড়ে যায় তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর মেডিকেল চিকিৎসকরা তার বডির একটা পার্সেন্টেজ করেন বিশেষ করে সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টে সার্জারিতে সেই পুড়ে যাওয়া ব্যক্তির পুরো শরীরের একটা পার্সেন্টেজ করা হয় যে তার শরীরের কত অংশ পুড়েছে নাইন পার্সেন্ট করে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এরকম সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি যদি পুড়ে যায় তাহলে সেই লোকটার মৃত্যু হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে তাহলে এই রকম করে একটা বডির পার্সেন্টেজ করা হয় এবার আমরা দেখি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলে যে মানুষের শরীর যখন পুড়ে যায় তার শরীরের মধ্যে আমাদের যে চামড়া স্কিন রয়েছে সেই স্কিনের অনেকগুলো লেয়ার আছে অনেকগুলো স্তর আছে প্রথমে যেমন এপিডারমিস আছে ওপরের স্তর তারপরে আমাদের স্কিনের ভিতরে আরও লেয়ার আছে ডারমিস এবং এই ডারমিস লেয়ারের আবার পাঁচটা স্তর আছে তাহলে এই রকম করে আমরা দেখি এই সমস্ত চামড়ার স্তরগুলো যখন পুড়ে যায় যখন কোনো মানুষের শরীর সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি পুড়ে যায় বা শরীরের কোনো অঙ্গ পুড়ে যায় খুব বেশিভাবে পুড়ে যায় তাহলে তখন সেই ব্যক্তিটা বেশি ব্যথা অনুভব করে না এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের ব্যথা অনুভূতির জন্য যে শরীরের নার্ভ আছে স্নায়ু আছে সেই স্নায়ু আমাদের ব্রেন পর্যন্ত সেই স্নায়ুটা ডেস্ট্রয় হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় একজন মানুষের শরীরের কোনো একটা অংশ যদি বেশি গভীর পর্যন্ত পুড়ে যায় শরীরের স্কিনের ভিতর পর্যন্ত পুড়ে যায় তাহলে সেই ডারমিস লেয়ারের ভিতর পর্যন্ত পুড়ে গেলে পুড়ার পুড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের শরীরের যে স্নায়ুর মাধ্যমে আমরা ব্যথা অনুভব করি যে স্নায়ু আমাদের ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছায় সেই স্নায়ুগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় পুড়ে যায় তখন আমরা আর ব্যথা অনুভব করি না তাহলে এই আমরা দুনিয়াবি ক্ষেত্র এটা দেখছি 
এবং হসপিটালে আমরা এরকম কেস অনেক দেখি যে মানুষ যখন অত্যাধিক বেশি পরিমাণে পুড়ে যায় এবার পার্সেন্টেজের বেশি যদি পুড়ে যায় তাহলে তো সে ডেথ তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় বা মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে যায় কিন্তু মানুষের যখন অল্প পরিমাণ পুড়ে পুড়ার পরে যে ফোসকা নিয়ে নেয় শরীরের মধ্যে তখন সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করে কারণ তখন তার যে নাদ তার যে স্নায়ু সেই স্নায়ুটা তখন পর্যন্ত সতেজ থাকে সুস্থ থাকে অল্প পরিমাণ পুড়ার জন্য সেই স্নায়ু তখনও ধ্বংস হয়ে যায় না ঠিক এই রকম মুহূর্তে তখন সেই ব্যক্তি খুব বেশি পরিমাণে ব্যথা অনুভব করে তাহলে এই যে ব্যথার অনুভূতি আমরা বাস্তব প্র্যাকটিক্যালও আমরা দেখছি এবং সেটাই আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মজিদে এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের বুঝাতে চাইছেন যে জাহান নামের যারা অধিবাসী হবে জাহান নামবাসীদেরকে সেই জাহান নামের আগুনে এইভাবে পুড়ানো হবে তাদের স্কিনটাকে পুরোপুরি সেই সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বা তারও বেশি যে পুড়ে গেলে যতটা মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে ততটা তাদেরকে পুড়ানো হবে না তাদেরকে ততটাই পুড়ানো হবে যাতে সে ব্যথা অনুভব করতে পারে তার যে নার তার যে স্নায়ু সেটা যেন পুরোপুরি ধ্বংস না যায় সেটা যেন সতেজ থাকে সুস্থ থাকে তার ফলেই সে ব্যথা অনুভব করবে তাহলে আল্লাহ সুভায়না হুয়া তালা আমাদের এই কোরআন মসজিদের মধ্যে মানুষদেরকে সচেতন করার জন্য মানুষ ইসলাম মেয়ের কাছাকাছি আসার জন্য মানুষ যাতে কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক হয় এবং আল্লাহ সুবাহ তালার এই আয়াতগুলো নিয়ে আয়াত হচ্ছে আরবি শব্দ এর হচ্ছে বাংলা নিদর্শন তাহলে এই প্রত্যেকটা নিদর্শন থেকে মানুষ যদি জ্ঞান হাসিল করে জ্ঞান অর্জন করে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো মানুষ হেদায়তের বাইরে থাকতে পারে না যদি মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে স্বাভাবিকভাবে এবং ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই জান্নাত জাহান নামের উপরে যে আয়াতগুলো এবং আমাদের এই দুনিয়াতে থাকাকালীন আমাদের কি কি কাজ আমরা করব সেই ব্যাপারে যদি আমরা প্রত্যেকটা আয়াত বিশ্লেষণ করি ঠান্ডা মাথায় পড়ি বুঝার চেষ্টা করি তাহলে ইনশা আল্লাহ আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলো থেকে রক্ষা পেতে পারবো এবং জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবো আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে ইনশাল্লাহ নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে আলোচনা করব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সত্যিকার মমিন যারা তারা তাদের জীবনে সময়কে নষ্ট করে না যা শেখায় প্রকৃত ভালো ব্যবহার আমার দুনিয়া বিকাশ করবো আমার দুনিয়া বিকাশে দায় দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করব। তবে কি ইচ্ছে করে অথবা জ্ঞানের বলে আমরা অনেকে ছুটে চলেছি সেই অভিশপ্ত এবং ভ্রান্তদের পথে জানতে দেখুন বৃষ্টি বাংলায় আমাদের আয়োজন যাদের পথে চলা যায় না জানেন কেন ইসলাম মন্দ পথকে নির্বাচন না করার নির্দেশ দিয়েছে যাদের পথে চলা যায় না প্রতি রবিবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা
ইসলামিক বোম ইসলাম এসেছে আরবি মূল শব্দ সালম বা সালমুন থেকে যার অর্থ শান্তি এটা মূল শব্দ সিলম থেকেও এসেছে যার অর্থ নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা মানুষ ভয় পায় একদিন হয়তো আরবদের হাতে নিউক্লিয়ার বোম চলে আসতে পারে তারা বুঝতে পারে না ইসলামিক বোম শান্তির বোম অনেক আগেই পড়ে গেছে এটা পড়েছে যেদিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন जहान्नमेंसीदे से जहान नाम आगुने पुराना हो तर स्किन के पुरोपुरी से तरह बसि जे पुड़े गेले जो मानुष मृत्यु मुखे पतित हो ততটা তাদেরকে পোড়ানো হবে না তাদেরকে ততটাই পোড়ানো হবে যাতে সে ব্যথা অনুভব করতে পারে তার যে নার্ভ তার যে স্নায়ু সেটা যেন পুরোপুরি ধ্বংস না যায় সেটা যেন সতেজ থাকে সুস্থ থাকে তার ফলে সে ব্যথা অনুভব করবে তাহলে আল্লাহ সুভান তালা আমাদের এই কোরআন মসজিদের মধ্যে মানুষদেরকে সচেতন করার জন্য মানুষ ইসলাম মেয়ের কাছাকাছি আসার জন্য মানুষ যাতে কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক হয় এবং আল্লাহ সুভান তালার এই আয়াতগুলো নিয়ে আয়াত হচ্ছে আরবি শব্দ এর হচ্ছে বাংলা নিদর্শন তাহলে এই প্রত্যেকটা নিদর্শন থেকে মানুষ যদি জ্ঞান হাসিল করে জ্ঞান অর্জন করে তাহলে নিশ্চয়ই কোন মানুষ হেদায়তের বাইরে থাকতে পারে না যদি মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে স্বাভাবিকভাবে এবং ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই জান্নাত জাহান নামের উপরে যে আয়াতগুলো এবং আমাদের এই দুনিয়াতে থাকাকালীন আমাদের কি কি কাজ আমরা করব সেই ব্যাপারে যদি আমরা প্রত্যেকটা আয়াত বিশ্লেষণ করি ঠান্ডা মাথায় পড়ি বুঝার চেষ্টা করি তাহলে ইনশা আল্লাহ আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলো থেকে রক্ষা পেতে পারবো এবং জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবো এবং সেই জীবন আমাদের চিরন্তন জীবন আমরা দুনিয়ার যে জীবন সেটা ক্ষণস্থায়ী আমরা আলোচনা করেছি এবং এই অল্প মুহূর্তের জীবনে একটা গেস্ট বা অতিথি হিসেবে আমরা এই পৃথিবীতে এসেছিলাম এবং আবার আমাদেরকে মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পরে আবার সেকেন্ড লাইফ হাসরের ময়দানে অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে আমাদের দেয়া হবে এবার আপনাদের সামনে এই যে আখিরাতের জীবন তার প্রতি যে ইমান আমরা মুসলমানরা প্রত্যেকেই এটা ইমান অবশ্যই রাখতে হবে যে আখিরাতের জীবনে আমাদেরকে এই রেজাল্ট বা ফল ভোগ করতে হবে সেটা ভালো অথবা মন্দ এটা মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকেই ইমান অবশ্যই থাকতে হবে এবারে আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে করি যে অন্যান্য ধর্মের যে ফিলোজফি বা অন্য ধর্মের যে বিশ্বাস এই আখেরাতের জীবন সম্পর্কে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মে তাদের যে ফিলোজফি বা তাদের যে বিশ্বাস এই আখেরাতের জীবন সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে পৃথিবীর এমন কোন ধর্মের মানুষ নেই যে সে এই মৃত্যুকে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ এই মৃত্যুকে তাকে যে একদিন মৃত্যুবরণ করতেই হবে সে প্রত্যেকটা ধর্মের প্রত্যেকটা মানুষ এটাকে বিশ্বাস করে নেই কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী যে জীবন সেইটাকে অনেকে বিভিন্ন রকম ভাবে তখন বিশ্বাস করে কিন্তু আমাদের ইসলাম আমাদের কোরআন এবং হাদিসে যে সিস্টেম বা যে পদ্ধতি মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অন্যান্য ধর্মীয় ঠিক সেই রকমই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে কিন্তু ধর্মের যারা অনুসারী বা ধর্মের যারা পণ্ডিত যারা শিক্ষা দেন তারা সেই সমস্ত বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে তার ধর্মের অনুসারীদের সামনে তুলে ধরেন না এই আখেরাতের যে জীবন এই আখেরাতের জীবন সম্পর্কে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের যেটা বিশ্বাস যে মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে সে যতদিন থাকলো এই পৃথিবীতে যদি সেই পৃথিবীতে থাকাকালীন ঈশ্বরের নিয়ম মোতাবেক চলাফেরা করে অর্থাৎ ভালো কাজ করে তাহলে সে মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পরে আবার নেক্সট লাইফে ভালো মানুষ রূপে আবার সে জন্মগ্রহণ করবে আবার সে যদি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের নিয়ম মাফিক চলাফেরা না করে ঈশ্বর বা স্রষ্টার নিয়ম মাফিক যদি সে চলাফেরা না করে তাহলে সে পরবর্তী জীবনে সে নিকৃষ্ট কোনো অ্যানিম্যাল কোনো পশু বা খারাপ জন্তু জানোয়ার হয়ে সে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে অর্থাৎ জন্ম হয়ে যাওয়ার পরে মৃত্যুর পরে আবার সে যদি ভালো আমল করে 
তাহলে মানুষ রূপে আবার সে জন্মগ্রহণ করবে আবার সে যদি খারাপ কাজ করে তাকে নিকৃষ্ট কোন পশুর মতো করে তাকে জন্ম দেওয়া হবে তাহলে এই যে ফিলোজফি এই যে দর্শন কিন্তু তাদের যে ধর্মীয় গ্রন্থ সেখানে যে রিবাদ অর্থাৎ পুনর্জনম বা নেক্সট লাইফ যেটাকে আমরা বলছি দ্বিতীয় জীবন সেই দ্বিতীয় জীবনে সেই যে বার্থ ডেথ বার্থ ডেথ এই যে একটা সাইকেল সেটা কিন্তু তাদের ধর্মে সেই রকম ভাবে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা হয়নি কারণ নেক্সট লাইফ পুনর্জনম বলতে সেই নেক্সট অর্থাৎ শেষ জীবন সেটাকে কিন্তু বোঝানো হয় তাহলে আমাদের কোরআন মজিদ যে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ যে পুনর্জনম অর্থাৎ দ্বিতীয় জীবন সেই জীবনটা হচ্ছে চিরস্থায়ী জীবন মানুষ এই পৃথিবীতে আসার পরে তার যখন এন্তেকাল হয়ে যায় তার যখন আয়ু শেষ হয়ে যায় মৃত্যুবরণ করে এবং কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত একটা যে আলামে বরজাখ অর্থাৎ একটা কাল একটা সময় অতিবাহিত করতে হয় যেখানে আলামে বরজাখে আমাদের আত্মাটাকে রেখে দেওয়া হয় এবার যারা ভালো মানুষ সচ্চরিত্রের মানুষ যারা আমলে সালেহ করেছে তাদের আত্মাটা ইল্লিনে রাখা হয় এবং যারা পাপিষ্ট ব্যক্তি তাদের আত্মা সিজিনে রাখা হয় তাহলে এই ইল্লিন এবং সিজিন এই দু জায়গায় তাদের যে আত্মাটা রেখে দেওয়া হয় এবার কেয়ামতের সময় তখন সেই সমস্ত আত্মাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং তার যে হিসাব নিকাশ তার বিচার সেদিন হবে তাহলে এই দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট এটাই আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন এবং এটাই হচ্ছে শেষ এবার আখেরাতের যে আমাদের জীবন পারমানেন্ট জীবন স্থায়ী জীবন সেই জীবনটা হচ্ছে আমাদের আসল জীবন এবং সেখানেই আমাদেরকে চিরস্থায়ী জীবন কাটাতে হবে আমরা সেই হিন্দু ধর্মের যে ফিলোজফি বা তাদের যে বিশ্বাস তাদের যে লজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড সেটাও যদি ধরে নিই যে মানুষ আজকে যদি পাপের কাজ করে খারাপ কাজ করে তাহলে লোয়ার অ্যানিমাল বা নিকৃষ্ট জন্তু জানোয়ার হয়ে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে আমরা বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে দেখছি যে মানুষের যে কৃষ্টি কালচার মানুষের যে চলাফেরা তার মধ্যে ক্রিমিনাল অর্থাৎ খারাপ কাজের সংখ্যাটাই বেশি মানুষ খারাপ কাজে লিপ্ত বেশি তাহলে এবার যদি সেই লজিক বা সেই যুক্তি হতো যে সারা পৃথিবীর মানুষে এত মানুষ মৃত্যুবরণ করছে এবং তার মধ্যে খারাপ মানুষই বেশি তাহলে মানুষের সংখ্যা কমে যেত সেই পশু পাখি অর্থাৎ লোয়ার অ্যানিমাল জীবজন্তুর সংখ্যায় পৃথিবীতে বেশি হয়ে যেত কিন্তু সেটা তো হয় না তাহলে সেটা লজিক সেই যুক্তি পুরোপুরি সঠিক বা কারেক্ট যুক্তি নয় আল্লাহ সুফা না হওয়া তালা তিনি যে সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তিনি যে জীবন এবং মৃত্যুর যে ঘটনা তিনি যে জীবন এবং মৃত্যুর যে রহস্য যেটা আলোচনা করেছেন কোরআন এবং আমাদের শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হাদিসের মধ্যে সেটাই হচ্ছে সঠিক এবং সেটাই চিরন্তন সত্য কারণ কোরআন মজিদই হচ্ছে সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন একটা গ্রন্থ যে গ্রন্থের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ সুরা বাকার প্রথমেই বলছেন আলিফুল্লাহ মিম জালিকাল কিতাব হুদাল্লিল মোত্তাকিল আলিফুল্লাহ মিম এটা এমনই একটা গ্রন্থ এমন একটা কিতাব যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণে কোনো সন্দেহ নেই তাহলে যে গ্রন্থে বিন্দু পরিমাণে সন্দেহ নেই সেই গ্রন্থই যখন আমাদের এই নেক্সট লাইফ আমাদের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে এত সুন্দর একটা বিশ্লেষণ এত সুন্দর একটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যে সেই দিন মানুষের কিভাবে বিচার নেওয়া হবে মানুষ কিভাবে সেদিন টেনশন বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে তার যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তাকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হবে আবার যারা রেজাল্ট ভালো হবে ভালো ফল যাদের ডান হাতে দেওয়া হবে তাদের যে পরিণাম কত সুন্দর হবে তার যে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন সেটা কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এই যে নির্দিষ্ট বিষয়ে আমাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবন আলোচনা করছিলাম আমরা যারা এই প্রোগ্রাম দেখছি এবং শুনছি তারা অবশ্যই চেষ্টা করব যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে এই পৃথিবীতে এত বড় একটা নিয়ামত এই জীবন আমাদের দান করেছেন অল্প সময়ের জন্য কেউ পঞ্চাশ বছর কেউ ষাট বছর কেউ সত্তর কেউ আশি এই কারণে নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে আদ দুনিয়া ও সিজনুল মোমিন ও জান্নাতুল কাফির এই দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে মোমিনদের জন্য একটা জেলখানা আমরা সবাই পরিচিত জেলখানার সাথে সেটা এমনই একটা জায়গা কোনো মানুষ চায় না যে সেই জেলখানায় গিয়ে থাকে এবং যারা থাকে তারা কখন তারা চায় সব সময় কি করে আমরা এই জেলখানা থেকে মুক্তি পেতে পারি তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তিনি বলছেন যে যারা প্রকৃত মোমিন যারা প্রকৃত আল্লাহওয়ালা যারা প্রকৃত আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে মোহাম্মদ করে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসে তারা কখনোই এই দুনিয়ার যে আরাম আয়েস দুনিয়ার যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দুনিয়ার যে এত লোভনীয় আকর্ষণ সেটা কখনোই তাদেরকে ভুলিয়ে রাখতে পারে না তারা সব সময় চায় 
আখেরাতের জীবন যে স্থায়ী জীবন সেটা কি করে সুখ হবে লোকেরা বা মুমিনেরা তারা সব সময় চায় আমরা কি করে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারি এবং আমাদের যে স্থায়ী জীবনের যে সুখ সেটা কি করে হাসিল করতে পারি তার পাশাপাশি বলা আছে ও জান্নাতুল কাফের জান্নাত আমরা আগেই বলেছি জান্নাত হচ্ছে একটা বাগান সুখের স্থান এবার সেই কাফের অবিশ্বাসী যারা কাফের মুশরিক যারা তারা কিন্তু এই দুনিয়ার জীবনটাকে জান্নাতের মতো করে নিয়ে নেই তারা দুনিয়ার যে আরাম দুনিয়ার যে আনন্দ উপভোগ দুনিয়ার যে সুখ স্বাচ্ছন্দ এটা এমন ভাবে তারা মনের মধ্যে নিয়ে নেই তারা মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে গাফেল হয়ে থাকে বলে তারা সেই অন্ধকার পথে অন্ধকার রাস্তায় তারা চলে যায় অন্ধকারের মধ্যে তারা নিমজ্জিত হয়ে যায় সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমরা চেষ্টা করব কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক জীবনযাপন করার এবং মৃত্যুকে বেশি বেশি করে স্মরণ করার তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে স্থায়ী জীবনে সুখ শান্তির জীবন দান করবেন আমিন ও আখরিদাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্যে সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদানি তাই আসুন সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃথিবী বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুল মারাম মিন আদিল লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বলুগুল মারামের দর্শে হাদিস শুধুমাত্র পৃষ্ঠিবি বাংলায় বুলুগুল মারা প্রতি রবিবার মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পৃষ্ঠিবি বাংলায় विषयगुल आलोचित होन शुरे কোরআন কে ভালো ভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায়